உன்னை அறிந்தால் நீ உன்னை அறிந்தால் உலகத்தில் போராடல்ல ஒற்றக்கொடையின் சார்பாக உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் உங்களை சந்திப்பது ஆ சுப்பிரமணியன் இன்று நாம் பார்க்கப் போவது தமிழகத்தில் மதுக்கடைகள் என்பது பற்றித்தான் கொரோனாவின் கோர தாண்டவம் உலகையே உழைத்து உழுக்கிக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த நேரத்திலே இந்தியாவிலும் தமிழகத்திலும் கொரோனாவின் நோய் தொற்று குறைவாக இருக்கின்றது அதற்கு காரணம் மத்திய அரசும் தமிழக அரசும் மற்ற மாநிலங்களும் தன்னுடைய சமூக வழக்கலை கடைபிடித்ததுதான் மற்ற மாநிலங்களை காட்டிலும் தமிழகத்திலே அதனுடைய தாக்கம் மிக குறைவு அதற்கு மருத்துவர்களும் செவிலியர்களும் காவல்துறையினரும் எடுத்த அயராத உழைப்பு அவர்கள் கொடுத்த உழைப்பு அவர்கள் எடுத்த நடவடிக்கை அரசு எடுத்த நடவடிக்கை இதிலே தான் கொரோனா தொற்று குறைந்திருக்கிறது இந்த கொரோனா காலத்தில் தமிழகத்திலே மதுக்கடைகளை அடைக்க வேண்டும் சமூக விளக்குகளை கருத்தில் கொண்டு மதுக்கடைகளை அடைக்க வேண்டும் என்று முடிவெடுத்து மதுக்கடைகள் எல்லாம் அடைக்கப்பட்டது நாற்பது நாட்கள் மது இல்லாத தமிழகமாக இருந்தது மது குடித்தவர்கள் உடல் அளவிலோ மனதளவிலோ எந்த பாதிப்பும் இல்லாமல் இருந்தார்கள் மது விளக்கை கொண்டு வருவதற்கு இது சரியான நேரம் என்று பலரும் கூறினார்கள் இந்த நேரத்திலே அரசு நிதி பற்றாக்குறையை காரணம் காட்டி மறுபடியும் மதுக்கடைகளை திறந்துவிட்டது மதுக்கடைகள் திறக்கப்பட்டதனால் அங்கே கூட்டம் குவிந்தது வரிசை பார்த்தால் ஏராளமாக வரிசை வரிசையாக நின்று கொண்டிருந்தார்கள் அங்கு சமூக விளக்கள் இல்லை இதனால் கொரோனா தொற்று பாதிக்கப்படுமோ என்று அஞ்சி சமூக ஆர்வலர்கள் உயர் நீதிமன்றத்தை நாடினார்கள் உயர் நீதிமன்றம் ஒரு நல்ல தீர்ப்பை வழங்கியிருக்கிறது கொரோனா தடைக்காலம் முடிகின்ற வரை மதுக்கடைகள் திறக்கக்கூடாது என்று தடை விதித்திருக்கிறது ஆனால் அரசு அதை அப்படியே விட்டிருக்கலாம் இன்னும் ஒரு வாரம்தான் இருக்கிறது அதற்குள்ளாக உச்ச நீதிமன்றத்தின் கதவுகளை தட்டியிருக்கிறார்கள் இது சரியான வழியா என்று சொன்னால் இல்லை மக்களை காப்பாற்றுகின்ற அரசு மக்களின் மீது நலன் கொண்ட அரசு மக்களை கெடுக்கின்ற மதுக்கடைகளை திறக்காமல் அதை மூடுவதுதான் நல்லது ஆனால் இப்போதைக்கு மூட முடியாவிட்டாலும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாகவாவது அதை மூடியிருக்கலாம் இதற்கு முன்னால் இருந்தவர்களெல்லாம் மதுக்கடைகளை திறந்தா மக்களுக்கு நன்மைகளை செய்தார்கள் பல திட்டங்களை கொண்டு வந்தார்கள் ராஜாஜியாக இருக்கட்டும் குமாரசாமி ராஜாவாக இருக்கட்டும் காமராஜராக இருக்கட்டும் அண்ணாவாக இருக்கட்டும் இவர்கள் காலத்தில் எல்லாம் மதுக்கடைகள் இல்லை மதுக்கடைகள் இல்லாமலே மக்கள் நல திட்டங்களை நிறைவேற்றினார்கள் தமிழகத்திலே மதுக்கடைகள் எப்போது வந்தது என்று சொன்னால் கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் எழுபத்தி ஒன்னிலே முதல்வராக இருந்தபோது மதுக்கடைகளை திறந்தார் அதற்கு காரணம் நிதி பற்றாக்குறையை சொன்னார் அது போக சுற்றிலும் இருக்கின்ற மாநிலங்களிலெல்லாம் மதுக்கடைகள் திறக்கப்பட்டிருக்கின்ற பொழுது தமிழ்நாட்டிலே மட்டும் அதை தாக்குப்பிடிக்க முடியவில்லை ஆகவே சிறிது காலத்திற்கு இந்த மது விளக்கை தளர்த்தி மதுக்கடைகளை திறக்கிறேன் என்று சொன்னார் மறுபடியும் நான் மதுக்கடைகளை மூடிவிடுவேன் என்றுதான் சொன்னார் ஆனால் அப்போது திறக்கின்ற நேரத்திலே முதலிய ராஜாஜி அவருடைய இல்லத்திற்கே வந்து அவருடைய கைகளை பிடித்து தமிழ்நாட்டிலே ஒரு தலைமுறை மது என்றால் என்னவென்றே தெரியாமல் இருந்துவிட்டது பழகிவிட்டார்கள் மறுபடியும் மதுக்கடைகளை திறந்து அவர்களை கெடுத்துவிட வேண்டாம் என்று கெஞ்சினார் ஆனால் நிதி பற்றாக்குறையின் காரணமாக நான் திறக்கிறேன் என்று சொல்லி கலைஞர் அவர்கள் மதுக்கடைகளை திறந்தார் அதற்கு பின்னால் எழுபத்தி நாலில் திறந்த மதுக்கடைகளை அவரை அடைத்து விட்டார் அதற்கு பிறகு எம்ஜிஆர் வந்தார் எழுபத்தி ஏழிலே அவரும் மது விளக்கிற்கு ஆதரவாகத்தான் இருந்தார் அங்கே கள்ளச்சாராயம் அதிகமாக பெருகி அதனால் சாவுகள் ஏற்பட்ட பொழுது அதை தடுப்பதற்காக கடுமையான சட்டங்களை கொண்டு வந்தார் ஒரு முறை கள்ளச்சார காட்சினால் மூன்று ஆண்டு சிறை இரண்டாவது முறை காட்சினால் ஏழு ஆண்டு சிறை மூன்று ஆண்டு காட்சினால் நாட்டு நாலு கடத்தல் என்றெல்லாம் கொண்டு வந்தார் ஆனால் கள்ளச்சாராயம் கட்டுக்குள் அடங்கவில்லை ஏராளமான பேர் இறந்தார்கள் அங்கே பெண்களின் கண்ணீரை கண்டு அவர் மறுபடியும் பெண்கள் இப்படி துன்பப்படுகிறார்கள் ஆகவே சாராய கடைகளை திறப்பதை தவிர வேறு வழியில்லை என்று சொல்லி சாராய கடைகளை திறந்தார் அதற்கு பிறகு எம்ஜிஆரின் மறைவிற்கு பிறகு கலைஞர் மறுபடியும் வந்தார் ஆனால் ஏற்கனவே திறந்து அடைத்த கலைஞர் இப்போது மதுக்கடைகளை அடைக்கவில்லை அவருடைய ஆட்சி காலம் முழுவதும் மதுக்கடைகள் இருந்தது இருந்து கொண்டுதான் இருந்தது அதற்கு பிறகு அம்மையார் அவர்கள் ஜெயலலிதா அம்மையார் அவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்தார் அவர் வந்தவுடன் மதுக்கடைகளை அடைத்தார் ஆனால் இரண்டாயிரத்தி மூணிலே டாஸ்மார்க் கடைகளின் டாஸ்மார்க்கின் மூலமாக கடைகளை திறந்து அரசே மது விற்கின்ற ஒரு கொடுமையான நிகழ்ச்சி ஏற்பட்டு விட்டது ஆனால் இன்றைக்கு அதற்கு பிறகு அவரே அதை உணர்ந்து வருடத்திற்கு ஐநூறு கடைகள் அடைக்கப்படும் என்று சொன்னார் அடைத்தும் காட்டினார் 
அதற்கு பின்னால் வந்தவர்கள் அந்த கடை அடைப்பை தொடரவில்லை உச்ச நீதிமன்றம் தேசிய நெடுஞ்சாலைகளிலே மதுக்கடைகள் இருக்கின்ற காரணத்தால் நிறைய விபத்துகள் ஏற்படுகின்றன ஆகவே அந்த தேசிய நெடுஞ்சாலையில் உள்ள கடைகள் எல்லாம் அடைக்க வேண்டும் என்று சொல்லி உடனடியாக அடைத்தார்கள் அதை கூட அந்த சாலைகளை எல்லாம் நகர சாலைகளாக மாற்றி மறுபடியும் அங்கே மதுக்கடைகளை திறந்து விட்டார்கள் ஆகவே இவர்களால் மதுக்கடைகளை நடத்தாமல் இருக்க முடியாது என்ற ஒரு நிலை ஏற்பட்டு விட்டது இன்றைக்கு கொரோனாவின் தாக்கத்தால் நிதி பற்றாக்குறை ஏற்பட்டிருக்கிறது என்பது உண்மைதான் மத்திய அரசு தர வேண்டிய மாநிலங்களுக்கு தர வேண்டிய வரிகளின் பங்கை இதுவரை தராமல் இழுத்தடித்துக் கொண்டிருக்கிறது முப்பதாயிரம் கோடிக்கு மேலாக தமிழகத்திற்கே வர வேண்டியிருக்கிறது அதை போராடி பெற்றிருக்க வேண்டும் ஆனாலும் இவர்கள் முயற்சி செய்தும் அது கிடைக்கவில்லை என்பது உண்மைதான் அதற்காக மதுக்கடைகளை திறப்பது தீர்வாகாது இந்த மதுவால் தமிழகத்திலே உள்ள மக்கள் இளைஞர்கள் எவ்வளவு பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பதை எண்ணி பார்த்தால் கணக்கில் அடங்காது மதுவினால் அடிந்த குடும்பங்கள் மதுவினால் அடிந்த உயிர்கள் ஏராளம் அவர்கள் எல்லாம் வழிகின்ற கண்ணீர் இந்த ஆட்சியாளர்களையும் அரசியல்வாதிகளையும் நெஞ்சை சுடவில்லையா என்றுதான் நான் இங்கே கேட்கிறேன் ஏனென்றால் மதுக்கடைகள் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது எல்லா கட்சிகளிலும் மதுக்கடை மதுக்கடை நடத்துவோர் மது தயாரிப்பு ஆலைகளை வைத்திருப்போர் சில கட்சிகளிலாவது இருந்து கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் சவால் விடுவார்கள் எங்கள் கட்சியிலே யாராவது இருந்தால் குறிப்பு உங்களால் நிரூபிக்க முடியுமா என்று அரசியல்வாதிகள் என்ன சாமானியமானவர்களா விவரம் தெரியாதவர்களா அந்த கடைகள் எல்லாம் பினாமி பெயரிலே இருக்கின்றன ஆகவே அதை யாராலும் நிரூபிக்க முடியாது நிரூபிக்க முடியாது ஆனால் அவர்களுக்கு மனச்சாட்சி இருந்தால் அந்த மதுக்கடைகள் மட்டுமல்ல மதுக்கடைகளுக்கு விநியோகிக்கப்படுகின்ற அந்த மது ஆலைகளையும் மூடிவிட்டார்கள் என்று சொன்னால் மதுக்கடைகள் தானாக மூடப்பட்டுவிடும் மக்கள் நிம்மதியாக இருப்பார்கள் இதற்கு முன்னால் இருந்த ஆட்சியாளர்கள் பேரறிஞர் அண்ணாவும் காமராஜரும் ராஜாஜியும் இங்கே தமிழகத்திலே ஆட்சி நடத்திய பொழுது மதுக்கடைகளை திறந்து ஆட்சி நடத்தவில்லை அவர்கள் நலத்திட்டங்களை செய்யவில்லை இந்த மது எவ்வளவு கொடுமையானது என்பதை அவர்கள் அறிந்திருந்தார்கள் மதுவை பற்றி சொல்லுகின்ற பொழுது ஒரு கதையை சொல்லுவார்கள் ஒரு இடத்திலே ஒருவனை உட்கார வைத்து ஒரு பக்கம் ஒரு அழகிய பெண்ணை உட்கார வைத்து பக்கத்திலே ஒரு குழந்தையை வைத்து இன்னொரு பக்கத்திலே ஒரு மதுபாட்டில் இந்த மூன்றையும் வைத்து ஒரு தவறை நீ செய்ய வேண்டும் இப்போது இந்த பெண்ணை கெடுக்க போகிறாயா அல்லது இந்த குழந்தையை கொள்ள போகிறாயா அல்லது மது குடிக்க போகிறாயா எந்த ஒரு தவறை நீ செய்ய போகிறாய் என்று கேட்ட பொழுது அவன் பெண்ணை கொள்ளுவது பெரும் பாவம் குழந்தையை கொள்ளுவது அதைவிட பெரிய பாவம் மதுதானே இதை குடிப்பதால் என் உடம்புக்குத்தானே ஏதாவது ஒன்று ஆய்விடப் போகிறது ஆனால் பரவாயில்லை நான் இந்த மதுவை குடித்து விடுகிறேன் என்று சொல்லி அந்த மதுவை குடித்து விடுவான் மதுவை குடித்ததற்கு பிறகு அங்கே அவனுக்கு அந்த பெண்ணை பார்த்தவுடன் போதையை மதுவின் போதையால் அந்த பெண்ணை கெடுப்பதற்கு முயற்சி செய்வான் அந்நேரம் அந்த குழந்தை வேகமாக வந்து அவனை பிடித்து தடுக்கின்ற பொழுது அந்த குழையை தூக்கி குழந்தையை தூக்கி தரையிலே அடித்து கொண்டு விடுவான் அந்த பெண்ணையும் கெடுத்து விடுவான் ஆக ஒரு மது ஒரு பெண்ணை கெடுக்கவும் ஒரு குழந்தையை கொள்ளவும் தூண்டி இருக்கிறது இந்த மது அறிவை மயக்குகின்றது குற்றங்களை செய்வதற்கு தூண்டக்கூடியது அப்படிப்பட்ட மது மக்களுக்கு தேவையில்லை என்பதுதான் எல்லோருடைய விருப்பமும் ஆசையும் அதை அரசுகள் நிறைவேற்றி தர வேண்டும் மதுவுக்கு ஒரு கட்சியும் அல்ல எத்தனையோ கட்சிகளிடையே இருப்பவர்களிலும் மது ஆலை வைத்திருப்பவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்கள் இல்லை என்றுதான் சொல்லுவார்கள் ஏனென்றால் அரசியல்வாதிகள் சாதாரணமானவர்கள் அல்ல பினாமியில் பெயரிலே இருக்கிறது என்பது உண்மை மது கடைகளை அடைப்பதோடு மது உற்பத்தி செய்கின்ற அந்த கடைகளையும் அடைக்க வேண்டும் இந்த தமிழ்நாடு மது இல்லாத மாநிலமாக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் எல்லோருடைய விருப்பம் அது நிறைவேறுமா என்பது கனவுதான் இருந்தாலும் அதை எந்த அரசியல்வாதி நிறைவேற்ற காட்டுகிறாரோ அவர் மக்கள் இதய மக்கள் அவளை மக்கள் இதய சிம்மாசனத்திலே ஏற்றி வைத்து கொண்டாடுவார்கள் போற்றுவார்கள் என்பது மட்டும் உண்மை இதை அரசியல்வாதிகள் புரிந்து கொண்டு மது இல்லாத தமிழகத்தை உருவாக்க வேண்டும் இளைஞர்களை நல்வழிப்படுத்த வேண்டும் என்று கேட்டு விடைபெறுகிறேன் அடுத்த வாரம் வேறு ஒரு தலைப்பிலே சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் தாய்ந்தாலும் தலை வணங்காமல் நீ வாழலாம்